நன்றி முதல்ல திங்கக்கிழமை அதுவுமா ஒரு பிகினிங் ஆஃப் த வீக்கில் எல்லாருமே எவ்வளோ பிஸி எனக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எவ்வளோ பிஸின்னு அப்படி இருந்து ஒரு ஷோ முடிகிற வரைக்கும் இருந்து பொறுமையாக ஒரு ஒருத்தர் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறார் அந்த முயற்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த சப்போர்ட்டுக்கு நாம் கூட இருக்கணும்னு வந்திருந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி ஸ்பெஷலி ஆன் அ ஸ்பெஷல் நோட் நான் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ண பட் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொன்னாங்க நீங்கள் யார் எந்த ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிடலாம் அவரை கூப்பிடலாமா இவரை கூப்பிடலாமா இவங்கள கூப்பிடலாமா இந்த மாதிரி பயங்கரமாக பேசுகிறது அப்போ தான் வந்து ப்ரெஸ் கவர் பண்ணுவாங்க மீடியா டயாஸ் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆடியோ லான்ச் பண்ணணும் முடிவு பண்ணதுக்கு ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஏற்கனவே ஷா சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது இந்த படம் கொரோனா பீரியட் அப்போ ஒரு வேளை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இது ஒரு ஓடிடி தளத்துக்கு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு இசை விளையாட்டு விழா வைக்க முடியாமல் போயிருக்கோம் அது என் டேரக்டருக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு படம் பண்ணுற ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கும் அதிகபட்ச ஆசை ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா அதுவும் சத்தியமில் நடக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது அது அது அவங்களுடைய பிக்கஸ்ட் ரீச்சான ஒரு பெரிய சந்தோஷம் படம் வெற்றிக்கான ஒரு ஆரம்பம் அப்படி தான் அவங்க அதை கருதுகிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் என் டேரக்டருக்கு நடக்காமல் போயிடுமோன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் நாம் நினைக்கிற சிவகார்த்திகேயன் சாராக இருக்கலாம் இல்லை விஜய் சேதுபதியாக இருக்கலாம் அவங்கள உருவாக்கின அத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் இங்கே இருக்கிற அந்த தளம் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு இந்த மேடை இந்த மாதிரியான தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அடையும் விளம்பரம் மட்டும் நான் அதனால் ஆக்டர்கள்னால் இல்லைன்னு சொல்ல வரல கூப்பிட்டா வரமாட்டாங்க அது ரெண்டாவது விஷயம் நான் யாரோ சார் ஞானம் இல்லை நான் தான் சொன்னார் அவர் வரலன்னா கோச் பண்ண ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோச் பண்ணேன் ஏன்னா வரன் ஏன் போய் சொல்கிறீங்க வரலன்ற உண்மையை சொன்னாலே எனக்கு சந்தோஷம்தான் வரன்ற அந்த ஒரு பொய் தான் ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பொய்யாக நம்பிக்கை கொடுக்க வரவே வராது நான் நான் எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு யோகி பாபு சார் ரிச்சி சிவா பிரதர் இவங்க எல்லாருமே வந்து எவ்வளோ பிஸியாக இருக்காங்க ஷூட் அதாவது எனக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஷூட் இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியும் நான் வந்து உண்மையிலே ரெண்டு பிரதருக்குமே நான் மெசேஜ் அடிக்கிறேன் அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாளைக்கு ப்ரோக்ராம்னு ஒரு தடவை அவங்க வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு வந்துருவாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க சொல்றதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்துருவாங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் மேல அவங்க சொல்றதுக்கு மேல நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும்ல அவங்க நம் நம்ம மேல அவங்களுக்கு என்ன மரியாதை இருக்குன்னு அந்த மரியாதை அந்த மரியாதை நிமிட்டம் நான் ஷூட் ஸ்பாட்லயும் பார்த்திருக்கேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நேர்ல பழகும் போதும் பார்த்திருக்கேன் அதுவும் சிவா பிரதர் எல்லாம் வந்து நான் பல நேரத்துல ஒரு மாதிரி டவுன் அண்ட் டிப்ரெஸ்டா இருக்கும் போது சம்மந்தமே இல்லை அவர் கால் பண்ணி நீங்க அதெல்லாம் கவலையப்படாதீங்க பிரதர் நான் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்தேன் என் எனக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது எங்க என் வாழ்க்கை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இதா டுவெண்ட்டி ஒன் அணிதான் போயிடுமோ யூடியூப்ல அது அது என்ன அதாவது எதையோ நான் எதையோ தொட போன வருஷம் பூரா யூடியூப் பூரா இருந்தேன் அந்த ஒரு தருணத்துல தான் என் டேரக்டர் முடிவு பண்ணார் இது இவர் நடிப்பார் போட்டிருக்கேன்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் பிடிச்ச என்ன இந்த படத்துல போட்டார் அப்படிதான் முதல்ல என் டேரக்டருக்கு அந்த விஷயத்துல ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நடிச்சவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய ஆக்டர் சாந்தனோல இருந்து எல்லா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடிக்கிறவங்க என் கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சீனியர்ஸ் அதுவும் குறிப்பா வந்து யோகி பாபு சார் பேர் காம்பினேஷன் போது எனக்கு பயங்கர பயம் இது எங்க அதாவது எனக்கு பாதி நேரம் நான் அவர் பண்றதுல சிரிச்சிடுறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் டேக் போயிட்டே இருக்கு அவர் ஒண்ணுமே இல்ல பொறுமையா உட்கார்ந்துக்கிட்டு நீங்க பண்ணுங்க தல நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா என்கரேஜ் பண்ணி ஆக்சுவலா செகண்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் பூரா நான் ஆக்சுவலா நான் என்னைய நிறைய பேச விட்டார் எனக்கு அப்பவே ஒரு டவுட் இவர் சும்மாவே இருக்காரு எனக்கு வர அதாவது அவருக்கு வர டைலாக்கே என்னையே பேச வச்சாரேன்னு டப்பிங் முடிச்சவன போய் பார்த்துட்டு டப்பிங் முடிச்சவன இப்ப புரிஞ்சது நீங்க ஏன் பேசாம இருந்தீங்க டப்பிங் பூரா என்ன செஞ்சுட்டார் அது அந்த டப்பிங்ல தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர் நிறைய ஆக்சுவலா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு பெரிய அனுபவம் என்னன்னா முதல்ல நடிக்கிறது அதாவது ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா வராது பிரதர் நான் எப்படி பேசுறனோ அதே மாதிரி அந்த ஃபுளோல பட் அதுல ஒரு விட்டியா இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்கும்னு அது வந்து மனோபாலா சாரமா இருக்கட்டும் இல்ல முனிஷ்காந்த் சார் பிரதரா இருக்கட்டும் யோகி பாபு பிரதர் எனக்கு வந்து மச் மோர் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கொடுத்து ஒரு சீன்ல வந்து அடிக்கணும்
மன போலீசர்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் கிட்ட கிட்டக்க வந்து டே ரவி அவன்கிட்ட எவ்வளோ நாள் டேட் கேட்டேன் அப்படின்னாரு கேட்டேன் சார் ஒரு ஏழு எட்டு நாள் கேட்டேன் அதை மனசில் நினச்சிட்டு ஒரு அடி அடி அவர் அதாவது அந்த ஹோல் என்விரான்மெண்ட்டில் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அதாவது எவ்வளோ வேணா பேசிடலாம் கேமரா முன்னாடி போனதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த எனக்கு வந்து ஆன் ஸ்பாட்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டா இந்த நீங்க இந்த பழகி போச்சுன்னு இந்த ட்ரெய்லர்ல லாஸ்டா வச்ச காமெடி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காமெடி அந்த ஆன் ஸ்பாட்ல கொண்டு வந்தவரே அவரு தான் நாங்க ஆக்சுவலா ஒரு சீன் அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஷார்ட் சீன் எடுக்கும் போது பணம் போச்சானோட எனக்கு என் ஃப்ளோர்ல மனசுக்குள்ள இருந்தது வந்துருச்சு பழகி போச்சு அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு திரும்பினா அப்புறம் வெளில வந்து இது ட்ரெய்லர் கட்டில வச்சிருக்க பாஸ் அப்படின்னு அது வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா நேச்சுரலி அதாவது ஒரு ஒரு படம் எடுக்கும் பொழுது பாதி பேர் இங்க இருந்திருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதுவும் ஏகப்பட்ட பேர் என்னோட ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இருக்காங்க சிவகுமார் சார் ஞானவேல் சார் தனஜயன் சார் தேரப்பண்ண இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா என்னுடைய ஆரம்ப காலத்துல நான் அந்த ஏகப்பட்ட இடத்துல அடி வாங்கும் போது காப்பாற்ற ஆட்கள் இவங்க தான் அதுலயும் குறிப்பா ஞானவேலன் பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஒரு படம் எனக்கு வந்து நல்லும் நந்தினும் நினைக்கிறேன் அந்த படம் வந்து ஐ திங்க் சுட்ட கதை பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து பெரிய அளவில் இருக்குது நான் எதுக்கு அடி வாங்குறேன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிட்டு அன்னைக்கு அந்த ப்ராப்ளமை சார்ட் அவுட் பண்ணி அது போக நான் ரொம்ப மாதிரி மயக்கத்தில் ஒரு மாதிரி இருந்தேன் சரவண பண்ணல இந்த தோசை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கிளம்பி போகும்போது படம் போயிடுச்சு பரவாயில்ல நீங்கள் சந்தோஷமாக போங்க படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதே இன்னும் தேதிக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் பட் ஆனால் அதை நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு சிவகுமார் சார் என்னுடைய நட்பு எப்படின்னா பயங்கரமான ஒரு நட்பு எப்படின்னா அதிகமாக பேசிக்கவே மாட்டோம் அதிகமா ஏன்னா அவருடைய அவருடைய நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த அட்வைஸா ஆரம்ப காலத்துல நான் கேட்டதே கிடையாது இப்ப பெருசா கேட்டீங்களா அதிக பிரதர் ஆனா ஆரம்ப காலத்துல கேட்டதே கிடையாது ஏன்னா இவர் வந்து இவருக்கும் இவரு இவரு டீம்ல ஒர்க் பண்ற பாதி பேர் அந்த டைம்ல என்னோட சைட்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவன் சொல்லுவாங்க யோ நீ தேவையில்லாம கொடுக்கறதுனால அவன் இங்க வந்து கேக்குறான்யா நான் ஒண்ணு தேவையில்லாம கொடுக்கல என்னைய ஒருத்த எடுக்கிறானே எனக்கு தெரியாம கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்பதான் அவர் வந்து என்ன வந்து கரெக்ட் பண்ணார் யோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது யா அப்படி ஆக்சுவலா நிறைய நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்டிவான அட்வைஸ் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பா பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அதிக அளவுல கத்து கொடுத்து அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனர்ஜியை வந்து ரீட்டைன் பண்ணாம இப்பவும் வந்து நான் பேஷனேட்டா இருக்கிறதுக்கான இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் சிவிகுமார் ஞானவேல் சார் தனஜயன் சார் வந்து ஆக்சுவலா அவரை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா தனஜன் தனஜன் சார் வந்து நான் தனஜன் சார் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஆச்சரியமா ஒரு விஷயத்துல பார்ப்பேன் என்னன்னா எப்படி பார்த்தாலும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் நோட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் மார்க்லயே ஒன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சார் இங்க அநியாயத்துக்கு அடிக்கிறா நீங்க நம்பராவே பேசிருக்கீங்களே சார் எது எது ஒன்றும் வித் அதாவது அணுகுமுறையில ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சம் அண்ட் கார்பரேட் லெவல் தாட் ப்ராசஸ்ல ஒரு விஷயத்த முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டா அண்ட் அக்ரிவேட் ஆகாம அவர் எந்த நேரத்துல அக்ரிவேட் ஆகி நான் பார்த்ததே இல்லை தட் வாஸ் நான் அந்த ஹோல் ஜேர்னி ஆஃப் பத்து வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டெம்பரமெண்ட் அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணேன்னா ஃப்ரம் த டே முதல் முதல்ல ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து எனக்கான அட்வைஸ் எனக்கான ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் சினிமா பொறுமையாக பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கேயும் போயிடாது இப்போ நிதானமாக பண்ணுங்கன்ற அந்த இன்னும் ஸ்வீட் ஃபுல் அட்வைஸ் அது எப்போவுமே கொடுத்துட்டு இருப்பார் அண்ட் மயில் சாமி என்ன மயில் சாமி என்ன பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லுவாங்க சினிமாவில் எப்படி திருப்பி திருப்பி இவ்வளோ அடி விழுந்தாலும் எப்படி நிற்கிறீங்க இல்லை திருப்பி எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறீங்கன்னா இது சினிமாவுக்கு இல்லை விழுந்தவன் ஒருவன் எழுந்திக்க எல்லா காலத்திலையும் தர்மம் மட்டுமே காப்பாற்றும் வேறு எதுவுமே காப்பாற்றார் எத்தனை தடவை எத்தனை ஃபீல்டில் யார் விழுந்தாலும் சரி செய்த தர்மம் திருப்பி கொண்டு வந்து நம்ம அதே இடத்துல திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சுக்கோம் அந்த அந்த தர்மம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர் ஆத்மார்த்தமாக செய்கிறத நான் பல இடத்துல பார்த்துருக்கேன் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவர் வந்து என்கிட்ட உதவியும் அவர் அவர் வந்து அது வந்து அந்த உதவியை வந்து அவர் கேட்கற அந்த டெலிபரேட்னஸ்ல வந்து ஒரு பொய் இருக்காது ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு ஒரு விளம்பரம் இருக்காது எந்த ஒரு விஷயம் இருக்காது இப்படி ஒண்ணு வேணும்னு கேட்பாரு இப்ப இப்ப கூட அவரு இந்த இந்த ஒரு விஷயத்த அவர் சொன்ன அவரு அதாவது நான் நிறைய உதவி செய்யறது தெரியாம செய்யறாரு அவர் ஏகப்பட்ட உதவிய தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் ஏகப்பட்ட லெவல்ல செஞ்
அந்த நல்ல படத்தை வியாபாரம் ஆக்கணும்னு எனக்கு அடிக்கடி யோகி பாபு சார் கால் பண்ணி சொல்லுவார் பிரதர் நல்லா போயிட்டு இருக்கா கரெக்டா போயிட்டு இருக்கா சரியா போயிட்டு இருக்கா அவருக்கு அவசியமே கிடையாது எனக்கு கால் பண்ணி அப்படி சொல்லணுன்ற அவசியமே கிடையாது எல்லா நேரத்திலையும் கால் பண்ணி சரியா போதான்னு பாருங்க ரெண்டாவது 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 ஒண்ணு சொல்லுவார் பிரதர் அந்த படத்துல நான் ரெண்டே நாள் தான் நினைச்சிருக்கேன் என் போஸ்ட் காமிச்சு வருவாங்க நம்பிடாதீங்க அந்த படத்தை வாங்கினாதீங்க அது ஒரு பஞ்சாயத்துல போயிட்டு இருக்கு தொட்டாதீங்க ஏன்னா ஆக்சுவலா சினிமாவில் நான் முதல்ல காசு ஒரு ஒரு படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா அது கூர்கான்ற ஒரு படம் அதுக்கு மேஜர் காரணம் யோகி பாபு சார் தான் யோகி பாபு சார் தான் அந்த பீரியட் அந் அந்த பர்டிகுலர் டைம் கூர்கா ரிலீஸ் ஆகிற பீரியட்ல அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆஃப்டர் அ லாங் பிரேக் ஒரு காம் ஆக்சுவலாக அந்த டைம்ல பேரலாக ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோட படமும் இருந்தது அந்த பெரிய ஹீரோ படத்தை சேஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய லாபத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் சம்பாரிச்சு கொடுத்த ஆக்சுவலாக டவுன் தலே இந்த த்ரீ இயர்ஸ்ல இருக்கிறத விட அது ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஒரு படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அண்ட் அந்த அதுல இருந்து எங்களோட நட்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அண்ட் அப்பார்ட் ஐம் சாரி அப்பார்ட் இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் தாண்டி என்னுடைய டீம் சொல்லணும்னா லாஸ்ட்ல டேரக்டருக்கு வரேன் பட் டேரக்டருக்கு முன்னாடி இந்த டீம்ல வந்து ஆர்ட் டேரக்டர் கைதட்டுருங்க ஆர்ட் டேரக்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பணியாற்றிருக்காரு சிறப்பாக பணியாற்றிருக்காரு பாட்டு பயங்கரமாக வந்திருக்கு பில் எழுதுன எனக்கு தான் தெரியும் அதாவது எனக்கு ஷோபி மாஸ்டர் மேலே இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நான் இந்த பாட்டு எழுதுனா இந்த பாட்டு நான் நிஜமாவே அதுக்கு நான் தரணுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த பாட்டு எழுதுனேன் இந்த பாட்டு வந்து லாக்டவுன் பெருக்கில் எழுதுனப்போ இந்த படம் பாட்டு ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு ஒரு பெரும் எனக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் கைடன்ஸாகவும் ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட்டும் வந்து மாலின்னு ஒரு லிரிக் ரைட்டர் அவர் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வரல அவரும் ஒன் ஆஃப் ஒயின் ஸ்டாபரி சாங்கில் வந்து அவர் அவர் எழுதியிருக்காரு அண்டு அவர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இந்த மாதிரி சாங் எல்லாம் பயங்கரமா வந்துருச்சு சிஸ்ரீராம் வாடுறோம் ஒரு பக்கம் நானும் தரணும் நெஞ்சு பிடிச்சுக்கணும் ஆக்சுவலா நானும் தரணும் உட்காரும் போதே சொன்னது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த படத்துல வந்து எந்த படத்துலயும் எடுக்காத பாட்டு ஒண்ணு போடுங்க தரணும் அப்படின்னு இந்த வேற ஏதாவது ஏன்னா யாரா இவர் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டாருன்னா யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு லிங்க் அனுப்புறான் இந்த படத்துல இருந்து இந்த பாட்டு இருக்குன்னு தரணும் கேட்பாங்க இது தெரியாமல் எடுக்க தரணும் எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு 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 சாங் எடுத்து சிஸ்ரீராம் சார் பாடிட்டாரு பாட்டு பயங்கரமா ஆன் ஆடியோவா பயங்கரமா இருக்குன்னு எல்லா அப்ரிசியேஷன் வந்தாலும் ஷோபி மாஸ்டரை கூப்பிட்டு அப்பதான் சாந்தன பிரதர் சொல்லி ஷோபி மாஸ்டர் கூப்பிட்டு ஷோபி மாஸ்டர் கிட்ட நம்பி சொன்னேன் மாஸ்டர் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம் மாஸ்டர் இந்த பாட்டுன்னு மாஸ்டர் வேற லெவல்ல பாட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு அது எனக்கு தெரியல டெய்லி ஒரு பட்ஜெட் சொல்றாங்க அந்த பட்ஜெட் தாண்டிடும் அந்த பட்ஜெட் தாண்ட உடனே நேரா போவ மாட்டிட்டு இருப்ப பாட்டு நல்லா தான் இருக்கு ஒன்னும் பேச தோணல சரி அதுக்கப்புறம் அதாவது அதுலயும் குறிப்பா வந்து ஏதோ சொல்ல பாட்டு வந்து ஒரு டைம்ல வந்து மூணு நாள் தான் சொல்லி எல்லாம் போச்சு மூணாவது நாள் வந்து நாலாவது நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு என்கிட்ட வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கு ஒரு டவுட் எனக்கு பரவாயில்ல என்கிட்ட சீன என்ன கொரிய பண்ண போறோம் சொல்லிட்டு எடுக்கிறாரு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுனாரு மாஸ்டர் தெரிஞ்சது <laughs> 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 போயிட்டாங்க <laughs> அந்த காஸ்டியூம் டிசைனர் நான் 
ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு என்ன செஞ்சாங்க அதாவது என்ன சார் இந்த பாட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு இந்த பாட்டு டேரக்டர் தவிர எல்லாரும் ஃபீல் பண்றீங்க கொரியோகிராஃபர் தவிர அவங்க வந்து அவங்க ஒரு பட்ஜெட்ல இந்த பாட்டு எடுத்தாங்க ஏன் இதை ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மூணு பாட்டை இவ்வளவு செலவு பண்ணி எடுத்தாரு அப்படின்னு நிதின் சொன்னாரு நான் எடுத்தேன் செலவெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணாங்க அந்த பாட்டுக்காக நான் கதர்னேன் கடைசியில இவங்க எல்லாம் என்ன எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு <laughs> 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 அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் இந்த படத்துல 
uh, uh, White Strawberry song from uh, Priya Mali. Uh, she is a great uh, inspiration. In, in our next part of music director, uh, young female music director. Uh, I really thank her. Uh, uh, I know, I mean, I'm, I'm so happy uh, pressure working with her. And uh, in, in the entire team lab, Yenak Vandi, Yepome, Urdaniya, Bangara support, production manager Srikant, Raja, and our team Pradeep Varun, Kamala Kannan, and the Kapro, Alex, Alex is always a part of Libra, always. So, Yung Alam, Idalam Dandi, in the Moon Varsham, I mean, Parshaya. Uh, in the Padon, um, uh, I mean, Nathan and the Makapurum, Gurka, Mikami, or Sam Sanga Tamil, Idala Mushta, Murka, Chips Maria, or Project Panamodu, in a Vitra Suranga, and even the Kagi on the Seria control under the production of the Seria Parker, eventually, in a mama put it on the Pitanga. In a mama now who actually takes care of the production. Anna actually had an eye of hope for Walla. A pretty one, a pretty one of Perisa and Angry Birds in the Vichapatala. Production of the Varicum, but uh, indeed, or a very little book, Puria, Pala Vishanga, our country, our Adiya Pachaman, and the Nasamosa, the Nanitua, Nabarta, the Nanitua, in the Varicia, the Tani Tani, the production for the other than the Mamana, Alvana, and apart from all. In the Nantuna and Rima Kapra and Kondo, Piria Hall, I mean, Sanga, Nantuna, a kind of a Piria shake on the other Kapram, Varsia, Panama, Sanga Tamil again, it dropped out well, or a Piria level of Hall. On that time, like, you put a long run or logistical company and documentation firm company on the first man film works. On the one day, you put a room from Nina Nakal and Burgal. On the one day, I was able to get a little bit of 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 a little I am dramatic. Number, you are the one who is the I was like, I'm going to go to the trailer. 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 I'm you can put it in the food. 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 You can ஏன்னா <laughs> 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 <laughs>
that is a, that is enough now na epovume paakra oru vishayam na oru kannu romba positive ah paathuchuna nam nariya vishayatha love pannalam oru naak nariya positive ah pesuchuna avanga nariya per nammala love pannuvaanga adala naan periya alavula perusa positive ah paakra oru vishayam andha maathiriyana oru nalla crowd nalla manasoda epovume engal sutti irukku appuram adulya ravi adulya ravi sollana adukapra adu oru 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 periya kutra chaatu mari ungalku pesuvaanga துளிய ரவி இந்த படத்துல வந்து எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அக்கறையும் அப்புறம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ரெக்வஸ்டும் என்னன்னா அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் ஆன ஒரு படம் நடிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கும்போது ட்ரெய்லர் அமிச்சிட்டோம் ட்ரெய்லர் அமிச்சிட்டோம் சார் இத பார்த்தா ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் படம் மாதிரி தெரியாதுன்றுவாங்க சார் நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலா இது வந்து கமர்ஷியலுக்காக கட் பண்ணது உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி அதாவது இந்த படத்தை வந்து ஒரு கிளாமர் அந்த ட்ரெய்லர் கூட வச்சிருப்போம் இது யூஸ் பிகிடா ஏசி பிகிடா இது பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தரமான படம் அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை டேரக்டர் அந்த பாயிண்ட்ல ரொம்ப தெளிவா இருந்தா இது ஒரு ஸ்டெப் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா இது ஏதாவது ஒரு உட்கார்ந்து முகம் சுழிக்கிற இல்ல ஒரு 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 டிஸ்கம்ஃபர்ட் வரும் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் தான் என் வீட்லயும் பொம்பளைங்க இருக்காங்க அவங்களும் வந்து கம்ஃபர்டா படம் பார்க்கற கூடிய சினிமாக்கான அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் என்ன இருக்கோ அதோட மட்டும் தான் படம் பண்றேன்னாரு அதை எனக்கு கொஞ்சம் கூட எந்த ஒரு முக சிரிப்பும் இல்லை நான் படம் பார்த்துட்டேன் எனக்கு அந்த ஒரு ஏன்னா மோர் தென் ஆல் அந்த படத்தினால நமக்கான அந்த ரெஸ்பெக்ட் குறையவே கூடாதுன்றது நான் ரொம்ப கன்சனா இருந்தேன் அதை விட அவர் ரொம்ப கன்சனா இருந்தாரு ஸோ டேரக்டர் அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் பண்ணார் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி அதையும் சொல்லிக்கிறேன் சக்தியை கூட்டிட்டு வந்து சக்தி தான் என்ன கூட்டு வந்து டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அது சினிமாக்கே ஆன சாமா தெரியல இவர் கதை சொன்னோன்னு நான் வந்து சாந்தனுக்கு போயிடலாம் மாட்டேன் எனக்கு அவர் சொன்ன கதைக்கு சாந்தனு நான் பிடிச்சிருந்தது எனக்கு சாந்தனு போயிடலாம் மாட்டேன் ஆனா சக்தி கூட்டிட்டு வந்த கதை வேற அது தப்பா போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் சக்தி கூட்டு வந்த அந்த கதையை வந்து நாங்கள் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் பண்றோம்னு சொல்லி அந்த மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன்ல தான் போனமே தவிர டேரக்டருக்கு டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சக்தி மூலியமா தான் எனக்கு டேரக்டர் தெரியும் வெரி ஆப்வியஸ் ஃபேக்டர் அண்ட் அபார்ட் ஆல் ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நான் நிறைய பேர் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்றதுக்காக சொல்றேன் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரும் தோல்வி இல்லை தோல்வி இல்லை ஒரு பெரிய வெற்றி படம் இல்லை சினிமாவின் மிக சிறந்த வெற்றி சினிமாவில் தோல்விக்கு அப்புறம் சினிமாவில் இருக்கிறது நான் இப்போ சிறந்த வெற்றிக்கான ஆள் தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா எனக்கு இத்தனை தோல்வியிலையும் சினிமாவை விட்டு போகணுன்ற பயமும் வரல சினிமா மேலேயும் பயம் வரல ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு ஆக சிறந்த அவமானம் நடந்துருச்சுன்னா அவனுக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயம் போயிடும் எனக்கு எல்லா அவமானமும் நடந்தது அதை நானாக வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நானா புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா சினிமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது குறை சொல் அதாவது இவன் அதை செஞ்சுதான் அவன் அதை செஞ்சுதான் இவனால இது ஆயிடுச்சு அதை ஆயிடுச்சு ஏன்னா இது எதுவுமே மாறாது நாம அதுக்கேற்ற மாதிரி சினிமாவில் டிராவல் ஆகணும் அதுக்கு யாரையும் ஹேர்ட் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க கூட அன்பை மட்டும் ஷேர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சந்தோஷமா டிராவல் ஆகிறோமோ அது வரைக்கும் சினிமாவும் ஹெல்த்தியா இருக்கும் சினிமா கூட டிராவல் ஆக ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த படத்துல ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மிக முக்கியமான பர்சன் பாக்கியராஜ் சார் பாக்கியராஜ் சார் பத்தி ஒரு ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும் பாக்கியராஜ் சார் இந்த படத்துல அவர் நடிக்கிறார் நடிக்கிறார் நடிச்சு முடிச்சிட்டார் இதெல்லாம் தாண்டி பொதுவாகவே என் மேல அவருக்கு ஒரு பெரிய அக்கறை இருக்கு பெரிய கவனம் இருக்கு எதுவும் தவறா நடந்துடக்கூடாது இல்லை இந்த திறமையில வந்து எல்லாம் கரெக்டா போனோம் ஸோ என்னுடைய எல்லா டைம்லயும் வந்து ரொம்ப ஹெவியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி மோர் லைக் அ ஃபேமிலி ஒரு மென்தார் பல பேருக்கு அவர் ஸ்பெண்ட் பை மென்தார் பட் அவருக்குள்ள வந்து ஒரு 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 பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு அதிக அளவுல ஒரு அக்கறையை நான் எனக்கு இந்த படத்துல டிராவல் பண்ண அது சாங் அது சோனுக்காக தான் இல்ல பட் மோர் பியாண்ட் தட் அவர் என் மேலையும் சோன் மேல காட்டுற அளவுக்கு அக்கறை காமிச்சார் இந்த படத்துல ஐ எம் சோ பிளஸ் அந்த விதத்துல பாக்கிறேன் சார்க்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகள் அண்ட் சோனு பிரதர் சோனு பிரதர் லைக் சோனு பிரதர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமால ஹீரோக்கள் ஒரு 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 ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு லீவ் மிர்ச்சி சிவா பிரதர் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிங்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான டைம் வரணும் அந்த ஒரு டைம் அவருடைய கேபிடலைசேஷனை கரெக்டான நேரத்துல வந்து கேப்சர் பண்ணவர் சோனு பிரதர் ஆக்சுவலா அவருக்கு இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி போயிட்டு இருக்கிற தங்கம் இருக்கட்டும் வானம் போட்டுமா இருக்கட்டும் பார்
அது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஒரு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்கான ஒரு பெரிய புல் ஓவர் ஒருத்தர் தான் எனக்கு பணம் செலவாயிடும் நினைச்சு அதுக்கு அவர் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஐயோ இதுக்கு மேலே இது தாங்காதுன்னு ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் என் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரே ஒரு ஒரு ஃபைனல் வேர்டோட முடிச்சுக்கிறேன் சினிமாவுடைய நிறைய பேர் கேட்பாங்க இப்படி படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையே சினிமா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா தேட்டருக்கு வர்றது மக்கள் சினிமாவுக்கு வந்து பார்க்கறது என்றைக்குமே நிற்க வேண்டிக்காது அதுக்கான பெரிய காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் சினிமா மட்டும்தான் எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரே மீடியம் ஏன்னா பலதரப்பட்ட மக்களுடைய பலதரப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் உடைகிற ஒரே இடம் அவங்க அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் டெம்பிளில் கூட முடியாத ஒரு விஷயம் சினிமா தேட்டரில் இருக்கு இந்த டெம்பிளுக்கு அவ்வளோ பெரிய பவர் எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் சினிமா தேட்டருக்கு மக்கள் தேட்டரை வந்து பார்க்குறதோ சினிமா படங்கள் நிற்கிறதுக்கோ வாய்ப்பே இல்லை ஸோ தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் சினிமாவை தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஆதரவு அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் எதாவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளை மறந்து சிரிக்கிறதுக்கு பாகிராஜ் படம் பாருங்கள் இல்லைன்னா கவுண்டு மெடிசன் திரு பாருங்கள் விவேக் பாருங்கள் யோகி பாபு சொல்ற பரோட்டா சொல்லி இந்த படம் இதுகள்லாம் பாருங்கள் அப்படிம்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஈக்குவலான ஒரு சமாச்சாரம் இருக்குது சிரிக்கிறதுக்கு என்னென்னா நம்ம ரவீந்திரன் கூப்பிட்டு உங்கள் கஷ்டத்துக்கு என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒரு கஷ்டங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக நம்மளெலாம் சிரிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் என்னென்னா அது அவ்வளோ பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறாரு அது தான் அவருடைய பெரிய பலம் அப்படிங்கிறது கிரேட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக தான்